Hello guys, welcome to Angels Learning. In this video, I'm going to discuss about close packing in crystals. So let's get started. We know that in solids, particles are compactly arranged so that a minimum vacant space is left. Okay, जो solids होते हैं, उनके अंदर जो particles होते हैं, वो बहुत ज़्यादा compactly arranged होते हैं, इस तरह से कि जो minimum vacant space और the empty space जो बचे, वो minimum हो, okay? So, this packing of particles in solids can be done in one dimension, two dimension and three dimensions and this packing of particles in solids we can easily visualize in our daily life with an easiest example जो ये packing है solids की crystals के अंदर इसको हम हमारी real life में एक बहुत से interesting example से समझ सकते हैं जो क्या है जो हमारे fruit stalls होते हैं वहाँ पे जो fruits के arrangement होते हैं customer को attract करने के लिए उस चीज को हम विजुलाइज कर सकते हैं हमारे सॉलिड्स की अरे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को समझने के लिए ओके देखो जैसे ये फिगर है इसमें क्या शो किया गया है कि हमने फर्स्ट लेयर ऑफ फ्रूट्स को अरेंज किया देन जब हमने सेकंड लेयर को अरेंज किया तो हमने उसको इस तरह से अरेंज किया कि जो हमारे सेकंड लेयर के पार्टिकल्स थे वो हमारे फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के जो वैकेंट स्पेस बच रहा था उसके exactly above आए, okay, so this is the best example to visualize solids packing, okay, so now let's get started with the discussion of the close packing in crystals and first we will discuss about close packing in one dimension, so देखो one dimension, one dimension means line or one axis, वन डायमेंशन ऑफ पार्टिकल्स में हम पार्टिकल्स को कैसे अरेंज करते हैं हम पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जब हम उनके सेंटर्स को जॉइन करें से दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल दिस इज फॉर सेकंड वन दिस इज फॉर थर्ड वन एंड व्हेन वी जॉइन द सेंटर्स वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग is known as the one dimensional packing okay so one dimensional of packing ko hum kaise define kar sakte hain when points are arranged points are arranged in such a manner that centers of all the points are in straight line okay so is type ki packing ko hum bolte hain one dimensional packing now there is a term known as coordination number. So, ये coordination number क्या होता है देखो? Coordination number. Coordination number हमें ये बताता है कि किसी atom के vicinity और किसी atom के surrounding में ऐसे कितने neighboring atoms हैं जो उस atom से attached हैं. Let's say कि इस one dimensional packing में इस shaded atom का coordination number क्या है? इसके surrounding में सिर्फ two atoms है one dimension में, okay? So the coordination number of this shaded atom is two, and in one dimension the coordination number of every particle is two. देखो कैसे? क्योंकि देखो हमें पता है कि line को हम कितना भी extend कर सकते हैं। हमारे जो solid होते हैं उसमें इस वाले के particle यहाँ पर भी arrange हैं। पूरे repetition होती है ना, so line को हम कितना भी extend कर सकते हैं। So every particle have the coordination number of two. 
Now let us write the definition of the coordination number. So coordination number ko hum kaise define kar sakte hain? Number of points or particles just in contact with a particular point. Okay. Now, this image shows the close packing of the spheres in one dimension. Ye image clearly show kar rahi hai one dimension packing of spheres in a crystal. And one dimension matlab, when we join their centers, we will get the straight line. And the coordination number of every particle in this one dimension is two. Okay, now let us move to packing in two dimensions. And this packing in two dimensions can be done in two ways. Square close packing and the hexagonal close packing as shown by these two figures. Okay, and all these figures here I'm taking from class 12th NCRT book. Okay, so packing in the two dimensions. This can be done in two ways. Square close packing and the hexagonal close packing. Now let us look at the differences of both. In square close packing, the particles are arranged such that this is the one layer or the first layer of the particle say up mujhe second layer is tarah se arrange karne hai ki mere jo atoms hai wo first layer ke atoms ke exactly above aaye okay and such type of arrangement of particles in two dimension is the packing of the particles in the two dimension and is known as square close packing where the atoms are arranged exactly above the preceding layer atoms okay now say this is the a layer this is at the exactly above so this is also a a so square close packing is the a a a type of arrangement of the particles and in square close packing when we join the centers of the particles we will get a square and a square is formed okay now the particles are arranged horizontally as well as vertically okay centers of all the points are in straight line horizontally as well as vertically horizontally be straight line when we are vertically be straight line when we are when we are when four particles ke center ko join karte to humara ek square form hota hai okay now let us look at what is the coordination number of the atom in the square close packing square close packing mein kisi atom ka coordination number kya hai suppose we are taking this green shaded atom ab hame iska coordination number nikalna hai hame pata hai coordination number is the number of neighboring atoms which are in contact with a particular atom okay so is particle ke contact mein ye iske top wala particle bhi hai iske right side wala particle bhi hai left side wala particle bhi aur iske bottom wala particle bhi hai so the coordination number of the atom in the square close packing is 4 coordination number is 4 in square close packing okay now ab hexagonal close packing mein kya hota hai dekhiye hexagonal close packing mein suppose this is my first layer of the particles okay and say this is the a isko maine naam de diya a ab mujhe second layer is tarah se arrange karni hai ki jo meri second layer hoye wo iske जो डिप्रेशन बच रहे हैं ना वेकेंट स्पेसेस यहां पे लाई करें ओके दिस इज फर्स्ट पार्टिकल ऑफ माय सेकेंड लेयर 
कि जो इसके डिप्रेशन बन रहे हैं वहां पे वो लाई करे हमारे एटम्स ऑफ द सेकेंड लेयर नाउ से दिस इज बी अब जो मुझे थर्ड लेयर अरेंज करनी है वो मेरी एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट हो भी कि अब इसके जो डिप्रेशन बच रहे हैं वहां पे मेरे एटम्स लाई करें ओके सो दिस इज दल क्लोज पैकिंग नाउ दिस इज ऑल्सो ए सो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इज ए बी ए बी टाइप ऑफ अरेन्जमेंट ऑफ पार्टिकल्स नाउ वट इज द coordination number of the atom in the hexagonal close packing hexagonal close packing mein jab hum points ke centers ko join karte hain tab ek hexagon form hota hai okay in hexagonal close packing when we join the centers of all the atoms or the points a hexagon is formed okay now see what is the coordination number of the particle in the hexagonal close packing hexagonal close packing mein kisi particle ka coordination number kya hua suppose we are taking this green shaded atom aur hame iska coordination number find out karna hai iske jo bhi neighboring atoms hain jo iske contact mein hai wo iska coordination number honge iske contact mein ye wala particle bhi hai ye wala bhi hai ये राइट साइड वाला भी है लेफ्ट साइड वाला भी है इसके बॉटम में भी टू पार्टिकल्स हैं। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज सिक्स ओके नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स हमें मिलते हैं एंड व्हाट आर दीज वॉइड्स दीज वॉइड्स आर द एम्पटी स्पेसेस जो भी एम्पटी स्पेसेस होते हैं उनको हमने एक न्यू नेम दे दिया वर्ड्स एंड इन दिनल क्लोज पैकिंग टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगुलर वर्ड्स आर फॉर्म देखो इसको हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं देर आर टू टाइप ऑफ ट्राइंगुलर वर्ड्स एक जिनकी एपेक्स जो है वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है ओके जिनकी एपेक्स डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है and the another type of void in the hexagonal close packing is the one which apex is pointing upwards these these voids or the empty spaces jo ye empty spaces bachte hain inko hum bolte hain voids and in the hexagonal close packing there are two types of triangular voids one whose apex is pointing upwards and the one whose apex is pointing downwards okay and in the square close packing there are only one types of words are present now to summarize the packing in the two dimensions first the square close packing in square close packing centers of all the points are in the straight line horizontally as well as vertically and centers of the four points which are in coordination with each other makes a square okay so this is the square close packing and it is a a type of arrangement of particle where the coordination number of each particle is 4 now in the hexagonal close packing the pa particles are arranged the particles of the second layer are placed in the depressions of the first layer and the this is ab ab type of arrangement of particles and coordination number of each particle in the hexagonal close packing is 6 and in this hexagonal close packing two types of voids are formed one whose apex is pointing upwards and one whose apex is pointing downward ek jin ki apex jo hai wo अपवर्ड पॉइंट कर रही है एक जिन के अपेक्स डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है एंड दिस फिगर क्लियरली शोज दिस पैकिंग इन द टू डायमेंशन नाउ लेट एस डिस्कस द पैकिंग इन थ्री डायमेंशन इन थ्री डायमेंशन देखो हमारे जितने भी सॉलिड होते हैं ओल रियल स्ट्रक्चर आर थ्री डायमेंशन वो सभी थ्री डायमेंशन होते हैं एंड they can be obtained by stacking two dimension layers one above the another jab hum kisi bhi two dimensions ko ek dusre ke upar rakh dete hain to ek three dimensional structure form ho jata hai and that is known as the 
three dimensional closed packing and this three dimensional packing of the particles can be of two types square closed packing and the hexagonal closed packing okay jab hum square wali jo arrangement hai unko ek dusre ke above rakh dete hain tab wo result karti hai hamari three dimensional क्लोज पैकिंग को ओके एंड जब हम हेक्सागनल लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तब वो एक न्यू रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं एंड दैट इज नोन एज द थ्री डायमेंशनल नाउ वी विल डिस्कस देम इन डिटेल ओके नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D square close packing jab hum hamare square close packing suppose these this is the two dimensional square close packing aur uski one layer hai ye ab mujhe second layer of particles arrange karne hai this is the two dimensional okay इसको थ्री डायमेंशन में करने के लिए जब मैं कोई और टू डायमेंशनल लेयर इसके ऊपर प्लेस करूं सपोज दिस ब्लू दिस ब्लू पार्टिकल्स शोस द अनदर टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड व्हेन आई प्लेस दिस पैकिंग ओवर द प्रीसीडिंग और द फर्स्ट लेयर ऑफ द टू डी स्क्वायर क्लोज पैकिंग the resulting structure which we got is the 3d square closed packing and this is best shown by this figure dekho 3d square closed packing mein kya hota hai ki hamare bahut sare 2d square closed packing hai jab humne unko ek dusre ke upar rakh diya to hamara jo resulting structure jo form hua wo hamara hoga 3d square closed packing ओके एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमारा जो यूनिट सेल फॉर्म होता है वो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल वेयर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ओके नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ईच पार्टिकल इन दिस थ्री डी स्क्वायर क्लोज पैकिंग थ्री डी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमारे पार्टिकल्स का कॉर्डिनेशन नंबर क्या होगा देखो Suppose we are focusing on this blue shaded particle. हमें इस blue shaded particle का coordination number निकालना है. देखो coordination number क्या होता है? The number of neighboring atoms which are in, which are attached to a particular atom. So the, this part, blue shaded particle is attached with this top one, bottom one, left and right. अब देखो ये 3D structure है. So इसके इस तरफ भी एक लेयर होगी सो हो फिफ्थ वन इसके पीछे भी एक पार्टिकल है वो उसके भी अटैच है सो सिक्स सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन थ्री डी स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इज सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स ओके ना द स्क्वेयर टू डी स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इज ए ए टाइप and since the 3d square closed packing humne kaise form ki jab humne bahut sare 2d layers ko ek dusre ke upar arrange kar diya so this is also a a a type of arrangement of particles where coordination number of each particle is 6 okay now now let us discuss what is the hexagonal closed packing Now let us discuss the formation of the three D close packing from two D hexagonal close packing. Now, when we place the second layer of the hexagonal close packing. over the first layer of the hexagonal close packing two types of voids are formed and those voids are known as the octahedral voids and the tetrahedral voids now let us see what are those this figure shows the 
formation of the octahedral voids and the tetrahedral voids. And there are two layers, layer A, the green layer and the red layer, which is the layer B. And when we place this layer B over the layer A, the voids which are occupied are known as the tetrahedral voids and the voids which are remain unoccupied are known as the octahedral voids. Okay. Jo voids, jab humne layer A ke upar, layer B ko rakha, occupy ho gai. Layer B ko rakhne se, jo layer A ke voids occupy ho gai, unko humne naam de diya tetrahedral voids. Or jo voids, layer B ko layer A ke upar rakhne se, abhi bhi empty hai, unko humne naam de diya octahedral voids. Now, किसी भी स्ट्रक्चर में हमें जब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे सपोज n is equals to number of closed packed sphere सपोज n equal to number of closed packed spheres in any structure then the number of the tetrahedral voids number of the tetrahedral voids is always the double of the number of the closed pack spheres is always 2n and the number of octahedral voids is given as n okay so this is the formula to determine number of tetrahedral voids and the number of octahedral voids now देखो जो ये वाइट रीजन है इस फिगर में उसको हमने नाम दे दिया ओक्टाहेड्रल वॉइड का एंड जो ये ऑक्यूपाइड रीजन है दिस रीजन इज आर टेट्राहेड्रल वॉइड ओके सो दीज टू आर नेम्ड सो बिकॉज ऑफ देयर शेप इनको हमने ये नाम इसलिए दिया इनकी शेप्स की वजह से ओके नाउ लेट सी देम हाउ डज दीज टू लुक This figure shows the stacking of the two layers. जो हमने पीछे डिस्कस किया वही चीज को ये फिगर फिर से शो करे कि वो वर्ड जो लेयर बी को रखने से ऑक्यूपाई होगी उन्हें हमने नाम दे दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स विच आर नाउ रिप्रेजेंटेड एज टी एंड द वर्ड्स विच आर रिमेन अन ऑक्यूपाइड आर नोन एज दी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ ओके नाउ दिस फिगर शोज दी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दी टेट्राहेड्रन एंड दी ऑक्टाहेड्रन टेट्राहेड्रन टेट्रा मीन्स फोर सो इसके कितने फेजेस होते हैं फोर वन टू एंड थ्री एक इसके पीछे फोर ऑक्टा ऑक्टा मतलब एट सो ऑक्टाहेड्रन के एट फेजेस होते हैं इसको हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल एंड वेन वी ज्वाइन दैम एंड ऑक्टाहेड्रन is formed so this is our octahedron with eight faces okay an octahedron is formed by six spheres and the tetrahedron is by four spheres okay so these represents the tetrahedral voids and the octahedral voids now when we place the third layer that decide whether our 3d closed packing is of cubic closed packing type or the hexagonal closed packing type dekho jo hamari 3d closed packing hoti hai wo bhi two types ki hoti hai based on the hexagonal 2d1 this the hexagonal closed pack and the face centered closed pack and the another name for the face centered closed packing is cubic closed packing okay so now let us see what are those dekho jab humne third layer ko place kiya over the layer a and layer b usko bhi hum two ways mein place kar sakte hain ki hame hamare octahedral voids cover karane hain ya fir tetrahedral voids karane hain dekho इन दोनों लेयर्स के ऊपर मुझे अगर एक और थर्ड लेयर रखनी है तो मैं उसको भी टू टाइप्स में रख सकती हूँ या तो मैं अपने ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करा लू ऐसे 
या तो मैं उसको ऐसे प्लेस कर दू पार्टिकल्स को या फिर मेरी मर्जी है कि मैं पार्टिकल्स को हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करने के रखू सो so, इसी बेसिस पे जो हमारी थ्री डी क्लोज पैकिंग है वो हेक्सागनल लेट टू डी से जो फॉर्म हुई है वो टू टाइप्स की होती है एक तो थ्री डी हेक्सागनल और एक थ्री डी क्यूबिक सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर दो सो इन हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन थ्री डी हेक्सागनल क्लोज पैकिंग द लेयर ए एंड लेयर बी एंड वेन द थर्ड लेयर is placed and that third layer is placed such that our tetrahedral voids are occupied okay and that third layer is exactly similar to the first layer so the name we give to the third layer is also a so this hexagonal close packing is ab ab type in 3d okay whereas this face centered or the cubic one is when we place the third layer such that our octahedral voids are now occupied then the resulting third layer is different from both a and b so this type of packing is abc abc type okay now this figure clearly shows the arrangement in the hexagonal packing and the cubic close packing okay so what is the coordination number in both in both packings the coordination number is 12 dekho is a layer mein six hai ye jo ye wala center particle hai six se attach hai iske above bhi three hai and below bhi three hai so the coordination number in the hexagonal packing is 12 and in cubic close packing also the coordination number is also 12 okay so now let us write the main points of this hexagonal close packing and the cubic close packing this is the 3d hexagonal close packing and the 3d cubic close packing cubic close packing bhi bol sakte hain ya fir hum isko face centered packing bhi bol sakte hain okay now let us see what are the main points of this because sometimes in exams examiner ask to differentiate both okay so the first point here is here the coordination number is 12 and here also the coordination number is 12 so this is the similarity between those these two now in the hexagonal close packing tetrahedral voids are occupied whereas in the cubic close packing octahedral voids are occupied in hexagonal close packing it is ab ab type whereas cubic close packing is abc abc type in hexagonal close packing hexagonal unit cell is formed in cubic close packing cubic unit cell is formed cubic or the face centered unit cell is formed okay and it is shown by this this is the hexagonal unit cell and this is the face centered unit now the examples of the hexagonal close packings are beryllium magnesium and molybdenum whereas the examples of the cubic close packing structures are nickel iron copper gold and silver okay so these are some examples of the cubic close packing okay okay that's all for this video thank you for watching
stay safe stay healthy and be positive please do subscribe our channel